आज के सुइचिंग टेक्निक नहीं शिखब सुइचिंग कम्पिटर नेटवर्क एक इम्पर्टेंट टार्म ये टेक्निक हेल्प कर जे हमारे सेंडार थे रिसिवर का भावे डाटागुलो कौन रूट दिए डाटागुलो पोछाबे से डिसाइड करते हेल्प कर अर्थात सुइचिंग डिसाइड करते हेल्प कर जे हमारे रूटा को जे रूट दिए मैसेजगुलो रिसिवर का पाठब एखे अपना पिक्चारे देखते हैं जो हमारे नेटवर्के माल्टिपल पाथ आ तो ये माल्टिपल पाथर को डेडिकेटेड पाथ दिए मैसेजगुलो पाठ से सुइचिंग टेक्निके हमें इन्श्योर कर रूट दिए पाठ अथवा अन् रूट दिए पाठ जमन एक रूट होते कि एस ओन एस टू एस थ्री एस फोर एस सिक्स इटा एक रूट होते और एक रूट होते कि एस ओन एस टू एस थ्री एस फाइव एक्स एस सिक्स तो एक्चुअल कौन रूटा फलो करब से डिपेंड कर सुइचिंग टेक्निकर ओपर इवें शुद्ध जो एक पद दिए जाओ ना क्यों हमें मैसेजगुल करते छोटो छोटो पैकेटे डिवाइड कर प्रति मैसेज के इंडिविजुअलि विभिन्न रूट दिए पाठाते परि तो ये एक कि वन टू वन कानेक्शन क्रिएट कर जाते कि अपनी रिसिवर का डाटागुलो सम्पूर्ण चले जाए ओके सुइचिंग टेक्निके तीन धरण टेक्निक देखते पाई एक चलो सार्किट सुइचिंग मैसेज सुइचिंग और एक चलो पैकेट सुइचिंग पैकेट सुइचिंग के बाद दुई भागे भाग करी एक चलो भार्चुअल और एक डाटाग्राम सुइचिंग तो सार्किट सुइचिंग बोलते से जे सार्किट सुइचिंग जे अनेकगुल पाथ थक मध्य हमें एक डेडिकेटेड पाथ सिलेक्ट करब ठीक है प्रथम एक डेडिकेटेड पाथ सिलेक्ट करब सेंडार थी रिसिवर मध्य एवं जख डाटागुली पाठ तरह आगे अवश्य हमें कि करते हैं सेंडार थी रिसिवर मध्य एक कानेक्शन इस्टाब्लिश कर एक्साम्पल स्वरूप बोलते परि टेलिफोन नेटवर्क टेलिफोने जो अपनी एक जन के कल करें तक प्रथम कि है आपनी जो सेंडार तक अपनी जैसे कल कर रिसिवर तक सेंडार एंड रिसिवर मध्य प्रथम कानेक्शन इस्टाब्लिश है तर आपनर कथागुलो से ही रिसिवर का पोछे तो सार्किट सुइचिंगे हमारे तीनटा फेज आलो कानेक्शन इस्टाब्लिश तपर सेकेंड फेज हो डाटा ट्रांसफार और थार्ड फेज हो कानेक्शन डिसकनेक्शन हमें एक् पिक्चार माध्यम सार्किट सुइचिंग बोझार ट्राई करब जो सपोज ये हमें के सेंडार ये हमारे रिसिवर तो ये माल्टिपल पाथ आज हम तो बुझल सुइचिंग कि मैसेजगुल कौन रूट दिए पाठ से डिसाइड करते हेल्प कर जेहतु आप सार्किट सुइचिंग यूज करते तीन फेज छो प्रथम कि करते हैं सेंडार थी रिसिवर मध्य एक कानेक्शन इस्टाब्लिश करते हैं एक डेडिकेटेड पाथ सिलेक्ट करार माध्यम तो ये देखें आप अनेकगुल डेडिकेटेड डेडिकेटेड पाथर थार कथा क्यों जो सरि अनेकगुल पाथ थार कथा से डेडिकेटेड पाथ सिलेक्ट कर रूट दिए रास्ता दिए सबगलो डाटा बीते पोछा अर्थात अन् को रूट हमें यूज करते पर एक रूट दिए जोगुल मैसेज पाठ सबगलो मैसेज ये रूट दिए जाए तो ये छोड़ा प्रथम फेज जो प्रथम डेडिकेटेड पाथटा सिलेक्ट कर फेले एखे सेकेंड फेज की सेकेंड फेज हल मैसेज पास करा तो डेडिकेटेड पाथ दिए सब मैसेजगुल्लो पास कर दिल मैसेज पास करारे हमारे लास्ट फेज हो कानेक्शन डिसकनेक्शन अर्थात हमारे कानेक्शन क्रिएट कर कानेक्शन के डिसकनेक्शन कर देव तो कानेक्शन डिसकनेक्शन करारे ये बीते जो आब डाटा पाठान प्रयोजन पड़े तक कि करते हैं आबार एगेन जो एक डेडिकेटेड पाथर साथ पाथ दिए रिसिवर साथ कानेक्शन इस्टाब्लिश करते हैं अच्छा ये चलो सार्किट सुइचिंग तो एन देखो जी कि मैसेज सुइचिंग की मैसेज सुइचिंग मैसेज सुइचिंग फलो कर एक मेकानिजम से स्टोर एंड फरवर्ड मेकानिजम स्टोर एंड फरवर्ड मेकानिजम कि स्टोर एंड फरवर्ड मेकानिजम हो मैसेज इज ट्रांसफार्ड एज ए कमप्लीट यूनिट एंड फरवर्डेड यूजिंग स्टोर एंड फरवर्ड मेकानिजम एट द इंटरमिडिएट नोट एट क्यों एक्साम्पल माध्यम बुझा जो धरें आनी एक मैसेज पाठ से आने इंटरमिडिएट राउटार नोटर मध्य सम्पूर्ण आगे कि स्टोर है स्टोर हार पर दें अन् एक नोट फरवर्ड करा यह स्टोर और फरवर्डर माध्यम अपन एक नोट थे एक राउटार थे आक राउटारे पोछाते पोछाते एक समय सेंडारे रिसिवर का डाटागुल पोछाय तो जो एखो बोझे ना थकें पिक्चारे माध्यम देखले बुझे जा बुझे अच्छा तो हमें एन देखो जी कि आसमें मैसेज सुइचिंग कि पिक्चारे माध्यम मैसेज सुइचिंग बोलते से जे ए बीते डाटा पाठ मैसेज पाठ को डेडिकेटेड पाथ सिलेक्ट करा लागे ना अर्थात हमारे कानेक्शन इस्टाब्लिश करारो प्रयोजन नहीं जस्ट 
যে মানে ইন্টারমিডিয়েট নোডটা সিলেক্ট করব ইন্টারমিডিয়েট নোড বলতে এখানে কি বোঝানো হয় যে আমার সুইটেবল নোডটা এখন কত মানে কোনটা যেমন এ থেকে অনলি একটাই নোড আছে এস ওয়ান তাহলে এ কী করবে তার মেসেজের মেসেজ ওয়ানের কী করবে ডাটাগুলো এস ওয়ানকে সম্পূর্ণ দিয়ে দিবে তো এস ওয়ান কী করবে সেটা প্রথমে স্টোর করবে স্টোর করার করার পর দেন ফরওয়ার্ড করবে কাকে এস টু আছে এস থ্রি আছে তো যেটা সুইটেবল ওই মেসেজ অনুযায়ী সেটা সিলেক্ট করবে সেই নোটটাকে সিলেক্ট করবে তো এখানে এস টুকে সিলেক্ট করছে তো এস টুকে সে আবার সম্পূর্ণ মেসেজটা ফরওয়ার্ড করবে ফরওয়ার্ড করার পরে এস টু কী করবে সেটাকেও সম্পূর্ণ স্টোর করবে স্টোর করার পরে দেন ফরওয়ার্ড করবে তো এভাবে স্টোর অ্যান্ড ফরওয়ার্ড করার পর এবং ইন্টারমিডিয়েট নোডের উপর ভিত্তি করে কি করবে মেসেজগুলো এভাবে স্টোর এবং ফরওয়ার্ড হয়ে এক সময় বিয়ের কাছে যাবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আগের ইয়াতে ছিল তিনটা মেসেজ তো এখানে আমরা দুইটা মেসেজ দেখতেছি সমস্যা নেই তো প্রথম মেসেজটা দেখেন একটা যে কোনো পাত দিয়ে গেছে এবং সেকেন্ড মেসেজটা কিন্তু অন্য একটা পাত দিয়ে গেছে তো এখানে কোন এখানে কিন্তু কোনো ডেডিকেটেড পাত সিলেক্ট হয়নি যে কোনো মেসেজ যে কোনো নোট দিয়ে যেতে পারে সাপোজ আমি এস ওয়ান থেকে এখন মেসেজ টু পাঠাচ্ছি তো আমি চাচ্ছি যে এস টু দিয়ে যাক ঠিক আছে আচ্ছা এস টু দিয়ে গেলো এস টু দিয়ে এস থ্রিতে যাক তো এস থ্রিতেও গেল এস থ্রি যাওয়ার পরে আমার এখানে অপশান ছিল এস ফোর এবং এস ফাইভ কিন্তু আমি মানে আমাদের এস থ্রি নোটটা চেক করবে যে কে কোনটা ফ্রি আছে তো সে দেখলো যে কি এস ফোরটা ফ্রি আছে তো এস ফোরে দিয়ে পাঠাই দিল তো এভাবেই যে আপনার ইন্ডিভি মেসেজগুলো কি ইন্ডিভিজুয়ালি সে কী করে যে কোনো নোট দিয়ে স্টোর এবং ফরওয়ার্ড মেকানিজমের মাধ্যমে আপনার রিসিভারের কাছে পৌঁছে দিবে তো এখানে মেন ডিফারেন্সটা কি সার্কিট সুইচিংয়ের সাথে সার্কিট সুইচিং একটা ডেডিকেটেড পাথ থাকে যেই পাথ দিয়ে সবগুলো মেসেজ পাস করা হবে কিন্তু মেসেজ সুইচিংয়ে কোনো ডেডিকেটেড পাথ থাকে না এটা জাস্ট স্টোর অ্যান্ড ফরওয়ার্ড মেকানিজম ফলো করে যার কারণে এটা কিন্তু আমাদের এই দুইটা মেথডই কিন্তু আমাদের সুইটেবল না স্ট্রিমিং মিডিয়া অথবা রিয়েল টাইম অ্যাপ্লিকেশনের জন্য রিয়েল টাইম অ্যাপ্লিকেশনে কী থাকে কন্টিনিউয়াসলি আমাদের ডাটাগুলো পাস করা লাগে যেহেতু আমরা মেসেজ সুইচিংয়ে কী করি প্রথমে স্টোর করা লাগে পরে ফরওয়ার্ড করা লাগে তো এত টাইম নিয়ে আমরা আমাদের রিয়েল টাইম যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করতে পারি না অর্থাৎ আপনি যদি আপনি যদি কি বলবো লাইভ খেলা দেখেন অথবা মেসেঞ্জারে কল করেন তো এগুলি কি রিয়েল টাইম কমিউনিকেশান রিয়েল টাইম কমিউনিকেশানে কী হবে খুব ফাস্ট ডাটাগুলো পাস হতে হয় এক নোট থেকে আরেক নোটে কিন্তু এখানে যেহেতু প্রথমে স্টোর পরে ফরওয়ার্ড পরে সম্পূর্ণ মেসেজটা স্টোর করা লাগে দেন আপনি ফরওয়ার্ড করতে পারবেন এমন না যে আপনি এটাকে ছোটো ছোটো প্যাকেটে ভাগ করে দেন ফরওয়ার্ড করতে ডিরেক্টলি ফরওয়ার্ড করতে পারবেন না এটাকে আপনাকে প্রথমে একদম ছোটো ছোটো সম্পূর্ণ মেসেজ সম্পূর্ণ মেসেজটাকে স্টোর করতে হবে দেন ফরওয়ার্ড করতে পারবেন আচ্ছা এটা গেল মেসেজ সুইচিং দেন আমরা দেখবো হলো প্যাকেট সুইচিং প্যাকেট সুইচিংটা কি আমরা যে ইন্টারনেট দেখি এটা আসলে প্যাকেট সুইচেস নেটওয়ার্ক সুইচ নেটওয়ার্ক এটা মানে প্যাকেট সুইচিং ইউজ করে আমাদের ইন্টারনেটটা এই কারণে আমরা ইন্টারনেটে এত তাড়াতাড়ি অ্যাক্সেস করতে পারি বা ইন্টারনেট আমাদের এত তাড়াতাড়ি সার্ভিস প্রোভাইড করতে পারে তো এটা কীভাবে পসিবল এটা হচ্ছে পসিবল যে এতক্ষণ তো আমরা মেসেজ ডিরেক্ট সেন্ড করতেছিলাম বা মেসেজ মেসেজ ধরেন আমরা প্যাকেটগুলোকে মেসেজ আকারে সেন্ড করতেছিলাম এখন আমরা বলতেছি যে না আমরা মেসেজটাকে অনেকগুলো ছোটো ছোটো টুকরায় কনভার্ট করব ছোটো ছোটো টুকরাগুলোকে কি বলা হয় আপনার প্যাকেটস বলা হয় তারপরে বলতেছি যে প্রত্যেকটা প্যাকেট একটা ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিভিজুয়াল কী বলবো আইটেম ঠিক আছে তো এই যেই ইন্ডিভিজুয়াল প্যাকেটগুলো আছে সেগুলোকে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি সেন্ড করব এমন না যে সবগুলো প্যাকেটকে আমরা যে কোনো একটা ডেডিকেটেড নোটে সেন্ড করব তার দেন ওটাকে মেসেজ বানাবো দেন আবার অন্য একটা নোটে পাঠাবো এমন না যে আমরা যে প্রত্যেকটা প্যাকেটকে আমরা কি করব ইন্ডিভিজুয়ালি সেন্ড করে দিব দেন করব কি ইচ প্যাকেট উইল হ্যাভ সোর্স অ্যান্ড ডেস্টিনেশান আইপি অ্যাড্রেস যেহেতু প্রত্যেকটা প্যাকেটকে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি সেট করব প্রত্যেকটা প্যাকেটে আমাদের কি করতে হবে সোর্স এবং ডেস্টিনেশান আইপি অ্যাড্রেস দিতে হবে যাতে করে সে ডেডিকেটেড আপনার রিসিভারের কাছে বা যে রিসিভার তার কাছে যেন পৌঁছাতে পারে ডেস্টিনেশান আইপি অ্যাড্রেস কারণ এখন তারা প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়াল এবং সেই সাথে আমরা কি করব সিকোয়েন্স নাম্বার অ্যাড করে দিব সিকোয়েন্স নাম্বারটা অ্যাড করা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এর কারণ হলো সিকোয়েন্স নাম্বার আমাদের হেল্প করে যে রি অর্ডার দ্য প্যাকেটস যেহেতু আমরা প্রত্যেকটা প্যাকেটকে ইন্ডিভিজুয়ালি সেন্ড করতেছি তো যে কোনো প্যাকেট যে কোনো সময় অ্যারাইভ হতে পারে রিসিভারের কাছে এমন না যে একের পরে দুই যাবে এমন না দুই আগে চলে যেতে পারে তিন পরে যেতে পারে পাঁচ আগে চলে যেতে পারে তো রিসিভারের কাছে তো এভাবে
যাতে সে বুঝতে পারে তো সে প্যাকেটগুলোকে রি অর্ডার করবে কোন হিসেবে সে সিকোয়েন্স নাম্বার দেখে দেখে এক দুই তিন চার এভাবে দেখে দেখে রি অর্ডার করবে প্যাকেটগুলোকে এবং একটা সম্পূর্ণ মেসেজে কনভার্ট করবে এখন প্যাকেটগুলোতে রি অর্ডার করতে আমাদের সিকোয়েন্স নাম্বার লাগে সিকোয়েন্স নাম্বার আরেকটা জিনিসে লাগে সেটা হচ্ছে ডিটেক্ট মিসিং প্যাকেট অর্থাৎ সে দুই পেলো তিন পেলো প্যাকেটগুলো আর কি এক পেলো সে চার পেলো না বা পাঁচ পেলো না বা ছয় পে পাইছে পাঁচ পায়নি তখন সে কিছুক্ষণ ওয়েট করবে ওয়েট করার পরে সে বুঝতে পারবে না এখন এই মিসিং প্যাকেট তো আর আসবে না তো সে কি করবে অ্যাকনলেজ পাঠাবে কাকে সেন্ডারকে যে আপনি এই প্যাকেটটা আবার পাঠাননি প্যাকেট হয়তো মাঝপথে ড্রপ হয়ে গেছে তো যখন সে দেখবে যে কি মানে সেন্ডার দেখবে যে কি কোন সিকোয়েন্স নাম্বারের জন্য সে অ্যাকনলেজমেন্ট পেয়েছে তো যে পাঁচ নম্বর প্যাকেটের জন্য অ্যাকনলেজমেন্ট পেয়েছে তার মানে এটা সে আবার রিট্রান্সমিট করবে তো এই ছিল সিকোয়েন্স নাম্বার যেটা আমাদের হেল্প করে রি অর্ডার করতে মিসিং প্যাকেট ডিটেক্ট করতে এবং সেন রিসিভার থেকে সেন্ডারের কাছে অ্যাকনলেজ পাঠাতে এবং সে আরও অ্যাকনলেজ পাঠাবে যে আমি কোন কোন প্যাকেটগুলিও পেয়েছি ওকে দেন আমরা এখন পিকচারের মাধ্যমে বুঝব যে কীভাবে এটা কাজ করে যেমন এখানে দেখেন আমরা আর মেসেজ রাখিনি আমরা মেসেজগুলো কি কী করলাম আমার মেসেজটাকে আমি চারটা প্যাকেটে কনভার্ট করে দিলাম ঠিক আছে চারটা প্যাকেটে কনভার্ট করার পরে আমি এখন ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা প্যাকেটকে আলাদা আলাদা সেন্ড করবো তো আমি প্রথমে কি করলাম দুইটা প্যাকেটকে এদিকে সেন্ড করলাম এবং দুইটা প্যাকেটকে এদিকে সেন্ড করলাম ঠিক আছে এখন ওই যে আইপি অ্যাড্রেস তো অবশ্যই দরকার কারণ প্রত্যেকটা প্যাকেট দেখেন এক সময় না এক সময় ইন্ডিভিজুয়াল হয়ে যাচ্ছে বা হতেও পারে না হতে পারে বাট হয়ে যাচ্ছে তো আইপি অ্যাড্রেস যদি থাকে ওর কাছে যে ডেস্টিনেশন আইপি অ্যাড্রেস সে কিন্তু ইজিলি সে রিসিভারের কাছে চলে যাবে ওকে এবং আমরা কিন্তু সিকোয়েন্স নাম্বার মেনটেন করেছি এক দুই তিন চার এবং প্রত্যেকটা সিকোয়েন্স কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালে জমা হতে পারে ঠিক আছে তো দেখেন এখান থেকে দুটা প্যাকেট গেল দেন ও চলো চার আলাদা হয়ে গেছে চার এই রুটটা ইউজ করে এভাবে এভাবে চলে গেল এবং তিনের সাথে অ্যাড হলো মানে যে কোনোভাবে যাচ্ছে আর কি তো প্যাকেটগুলো এভাবে ইন্ডিভিজুয়ালি যাওয়ার পর পর সেগুলি কিন্তু অটোমেটিক্যালি রিসিভারের কাছে গিয়ে সিকোয়েন্স আকারে জমা হচ্ছে অর্থাৎ দেখেন এস সিক্স নোডের পর এস নো সিক্স নোড কীভাবে পাঠাচ্ছে টু ফোর থ্রি ওয়ান আকারে পাঠাচ্ছে অর্থাৎ কোনো সিকোয়েন্স কিন্তু সে মেনটেন করে না কিন্তু রিসিভার ডিভাইসে যখন সে পৌঁছে যাবে রিসিভার ডিভাইসে অটোমেটিক্যালি সে কিছু কনভার্ট হয়ে যাবে এক দুই তিন চার এভাবে সে প্যাকেটগুলোকে সিকোয়েন্স আকারে কম্বাইন করে সে সম্পূর্ণ মেসেজটা রিড করতে পারবে সম্পূর্ণ মেসেজটা পাবে তো এই ছিল প্যাকেট সুইচিং তো প্যাকেট সুইচিং কেন ইন্টারনেট বলা হলো কারণ হলো এটা কি যে কোনো রুট ইউজ করে সব ধরনের মানে যে প্যাকেটগুলো প্যাকেটে কনভার্ট করে সবগুলো প্যাকেটকে ইন্ডিভিজুয়ালি সেন্ড করাতে প্রচুর ফাস্ট কিন্তু প্যাকেটগুলো আর রিসিভারের কাছে অ্যারাইভ হচ্ছে ঠিক আছে এমন না যে পুরো মেসেজটা অ্যাস টু তিন স্টোর হওয়া লাগতেছে দেন ফরওয়ার্ড এমন কোনো কিছু না জাস্ট অ্যাস টু পাচ্ছে পাঠাই দিচ্ছে অ্যাস থ্রি পাচ্ছে যে কোনো ডেডিকেটেড পাত অর্থাৎ সম্পূর্ণ পাতগুলোর সে একদম ইউটিলাইজ করতেছে ঠিক আছে তো এই ছিল স্যার প্যাকেট সুইচিং আর সুইচিং টেকনিক্স তো এখানে আর দুইটা টপিক বাদ ছিল সেটা হচ্ছিল ভার্চুয়াল এবং ডাটাগ্রাম মানে প্যাকেট সুইচিং তো আমরা দেখলাম কিন্তু সেটা দুইভাবে হতে পারে ভার্চুয়াল এবং ডাটাগ্রাম তো নেক্সট ভিডিওতে আমরা প্যাকেট সুইচিং এর ভার্চুয়াল এবং ডাটাগ্রাম দেখবো এবং সেই সাথে ভার্চুয়াল এবং ডাটাগ্রামের ডিফারেন্স দেখবো যে কোনটা বেটার